ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அபி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ரொம்ப சுவையான கீரை பணியாரம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க நான் இன்றைக்கி தண்டு கீரை எடுத்துருக்கேங்க உங்களுக்கு என்ன கீரை பிடிக்குமோ நீங்கள் அதை எடுத்துக்கோங்க கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் கால் ஸ்பூன் சீரகம் போட்டு நல்லா பொரிய விடுங்க இப்போது ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை ஒரு துண்டு இஞ்சி போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க கீரையை சேர்த்துக்கோங்க இதில் வேறு எந்த மசாலாவும் சேர்க்க தேவையில்லைங்க கீரையை மட்டும் நல்லா வதக்குனிங்கன்னா போதும் இப்போ பாருங்க கீரை நல்லா வதங்கிடுச்சு இது தனியாக நம்ம ஆற வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்க நல்லா ஆறிடுச்சு இதை மிக்சியில் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த கீரையை தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கோங்க இதில் நீங்கள் இட்லி தோசைக்கு ஆட்டின மாவுலேருந்து ஒரு நாலு கரண்டி மாவு சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு கை கீரை போட்டு வணக்கினங்க அதுக்கு நாலு கரண்டி மாவு சரியாக இருக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ கீரை எடுத்திருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்களும் மாவு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் பொடி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா வேண்டாங்க மாவில் உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க பனியார கல்லில் எண்ணெய் விட்டுங்க இப்போ மாவு ஊற்றிடலாம் பாருங்களேன் இளம் பச்சை கலரில் சூப்பராக இருக்குல்ல இப்போ ஒரு சைடு வெந்துருச்சுங்க திருப்பி போட்டுக்கிறேன் இதையும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் விட்டிங்கன்னா நல்லா வெந்துடும் இப்போ பாருங்களேன் சுட சுட சுவையான கீரை பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி நாங்கள் இந்த கீரை பணியாரத்துக்கு வெங்காய சட்னி செஞ்சோங்க அந்த வீடியோவோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்களும் சமைச்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அபி சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திக்கலாம்